如果过不了这一关的话，恐怕你永远不会走出这里。我多重要，关键是你。如果范闲死了，你会做什么？如果范闲真的死了，会有很多人陪葬。爹爹早上啊看你睡得香就没舍得叫你夫人辛苦了哎夏年年去夫人辛苦了大人您要的东西这外边情况可是有点不对呀怎么了城下七桥的消息找到了还没找着呢但是我这一路打听过来啊我发现大人的死讯不光是在民间在官场上他也传开了所以呢所以啊我觉得这事儿让老大可不是什么好事将来您跟陛下咱们交代这可是
，告状，你们什么时候都给我省点心呢？啊，公公，是为传话，是有刺客找您。你说。你说什么东西找我？侯公公，哎，侯公公，他对宫里各处细节都熟，不像外人。咱们想着还是请侯公公亲眼看看再说。哼，一心没担当的事。老哥，侯公公好呀。不，你散开，散开。我的范小爷，您怎么在这儿啊？麻烦侯公公帮我传句话。传什么话啊？我要见驾呀！永万万不可！陛下现在正在震怒，你要见驾就是个死。麻烦侯公公帮我转告陛下，我确实有苦衷。只见一面，我的范小爷呀、啊，就算我求求你了，走吧。您就帮我传一句话就行。陛下现在正在气头上。我要是敢给你传这话，我就得凭你一块掉脑袋。说句老奴不该说的话，现在这个局面，你若是不走，就是绝路。你现在还蒙上病，顺着原路出宫，我老奴就当没见过你不然呢？我还能怎么做？就是有天大的事情，也应该熬到回京。人命关天，我等不及。难道你的命不是命？所以呢？陈院长现在就是取我性命来的。现在的处境，你应该自己清楚。我知道。这是什么？所有人都告诉我，现在奸驾必死无疑。我唯一的活路就是离开京都。离开京都，你死无疑。照你这么说，一条活路都没有了。说对了。见驾就是去死，你要想活就必须先死。只有拼死见驾，你才有活的生命。如果陛下这次不杀你，你就可以熬过一劫。可是我现在根本就见不到他。我可以试着去劝一劝吗？是生是死，答案不知。我知道你现在不信任我，这样很好。如果你一直还是忙信任我，那真的吗？但你如今没得选择。等等，帮我把这个交给陛下，不用打听。我不需要知道什么。萧恩临死之前透露了神庙的秘密，神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。如果今天陛下见你，你一定要记住。在你没有确定、名正言顺的活过来之前，不要见我。你做的是你救的人，我也不会帮你。就当京都无缘相助，只有你自己。其他地方我也不能去。别回范府，别来找我。其余的事情你自己决定。多谢。
臣觐见陛下。臣有喜讯，向陛下禀报。范闲死讯，传遍京都，以激发起我大庆文人同仇敌忾，奋发奋进，北齐文坛压制我大庆之心呢。恭喜陛下，现如今时局已经改变了，我大庆文坛不再会以北齐为师。照你这么说，范闲是真该死。欺君之罪，本就该死。不过，他要是活着的话，也还有些用处。毕竟，天下文人已视范闲为未来文宗了。如果他活着的话，那北齐文坛也会心生敬仰之心。陛下，外边已有传言了，说远隔千里，消息有误，说死讯传错了，也有可能。啊，不管怎么说吧，欺君之罪，绝不可恕。只是，范闲已知是绝路，依然恳求见驾，说明这孩子内心已知错，也甘愿受死。没有回避之心。我，您看，这是这孩子给您准备的礼物。您说这孩子，北齐遇险，生死一线，可心里牵挂的还是陛下。这孩子就是该死了。要不然，陛下先见他一面，然后再杀他，也不迟啊。罪臣犯险，假死欺君，罪无可恕，死不足惜。又岂有今日？臣虽未直言，但又怎能不念陛下之圣恩？臣自出使北齐
，早已抱定必死之决心。所谓生死，有怎及陛下信重之万一？今日见驾，不为其他，只愿将臣北齐所知之事托付陛下，切莫因臣一人之身死，牵累国事。臣出使北齐，得知长公主李元瑞与二皇子李承泽与北齐锦衣卫暗中往来，或有通敌之嫌。臣虽使团归途中，遭李承泽手下与臣身边亲友相逼，逼迫臣俯首听命。臣无奈之下，只好假死脱身。虽有。终究荒唐。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。除此之外，萧文死前向臣透露，神庙之所在就在极北之地。此等秘闻，当竭力隐瞒，又或责人而事，还望陛下斟酌而定。臣在北齐所知所闻，如今已尽数告知陛下。至此，即便是身死，也再无遗憾了。唯一可叹的是，生死一别，再无机会为庆国尽心，为陛下尽忠。臣死后，若是魂魄有灵，必将护佑庆国，护佑陛下。愿庆国四海归一，愿陛下无病无灾。臣言已尽，俯首行死。好久不见，范闲，你不都出使北齐了吗？你这什么章程啊？天下这就装的有点过了啊！什什什什么意思啊？城门挂着我的挽联呢，我的死讯你能不知道？我最好是不知道吧。什么是好太子啊？不知道才是好太子啊！我人都站这儿了，我看不见。你就不想知道我为何假死回京？我也瞎，我二龙。<笑>李玉瑞和李承泽同谋，暗通北齐锦衣卫，走私敛财，图谋不轨。老二心机重，内库财权，他可一直惦记着呢。怎么可能跟二哥站到一起啊？殿下真觉得自己了解长公主吗？你从哪儿得来的消息啊？北齐锦衣卫镇抚司指挥使沈重有事吗？庆国边境有处小镇，名为史家镇，北齐走私物资，运往境内多在此处囤积转运，把这镇上的商铺查一遍，就能真相大白。
就是说你所有的消息都是这个叫沈重的人给你的，对吧？给齐小黄的帮我查。小黄，你凭什么帮？我接了走私的买卖，所以李承泽想杀我。我派人连夜赶往石家镇。殿下这会儿不聋了？生死存亡，顾不了那么多了。嗯，我送你回使团啊，暂时还得留在京都。那你可以藏在我这儿。心领了，我有自己的事儿。你现在生死攸关，有任何需要尽管开口。那就先多谢，殿下，你我合作，切不可让李承泽知道。那是自然，绝密啊！方才那些护卫，哎，我关他们一段时间啊，想不到有朝一日你我二人会联手啊，各取所需罢了。保重。刚刚进殿的护卫，都过来一下。哎，都齐了吗？齐了。人非草木，孰能无情啊？都跟了我这么多年，留个全尸吧。现在就得走啊，要不然呀、啊。不光是救不了唐山母子啊，我家夫人跟爸爸也得留下。慌什么？就这样，您还去找太子，这不是与太子私下结党吗？这不是罪加一等吗？还有啊，就您刚刚进宫这一次啊，要是有人走漏了风声，那就会有人出来，趁这机会让您真死喽。老王，你听我说啊，哎，我要活过来，最重要的就是时间，是吧？要是在使团回京都之前，我再活不过来，再想复活，我就有困难了，所以我才去找太子啊！哎，这太子他能让你活过来呀？不是太子能让我活过来，是时间紧，任务重，咱们要查的事情太多，靠我一个人不行，所以得分工合作。我让太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查藤家母子下落，查清楚了才能回使团。那要是查不出来呢？那就破罐破摔，都得死。大人不至于吧？那我家不至于，不至于。爸爸，不至于，不至于啊！办法总比困难多。嗯，嗯话说回来，你查怎么样了？倒是有些消息了。我问了，这费家费老啊，不在京都，是去执行公务了，安全。还有，司哲少爷吧，也是安然无恙啊。我问了，说他总是早出晚归的，也不知道在忙什么，但是没有被挟持的迹象。所以失踪的就只有藤家母子。他们倒是也有消息了，有人看见他们被带走了。看到带去何处了吗？嗯，抱月楼。抱月楼，什么地方？青楼。你真的不打算出来？也不知道要待多久。先慢点进来，不会太久。有消息了？刺客见驾了。刺客还见驾？范闲，陛下想让他光明正大的活过来。那他时间可不多。使团抵京，一切尘埃落地，他可活不过来了。嗯。范闲都被烧了，咱不回去弄吧？不急，我观察观察
确实没意外再说。进人以后让他活过来，那陛下为什么要把范闲的死讯昭告天下呢？要让杀他的人知道范闲死后什么场面。天下震动，快成国葬！毕竟卓莫汗把自己的藏书都传给了他，意义非凡，文坛传承。再一个，陛下就是想要敲打敲打他，这孩子什么都好，就是太离经叛道了。范闲能明白吗？明白归明白，听话不可。这其实是个好机会。死讯传开，这个时候他若真死了，没人会说什么，还特别顺理成章。哎，干嘛去？您的意思不让我杀范闲吗？您找着了吗？就杀。好，那找到通知我一声。这其实啊，找到范闲不容易，但可以让他自己出现。那他应该在哪儿出现？还能是呢，抱月楼啊！抱月楼。要想找到藤家母子，范闲必须抱月楼。你不出手帮他吗？现在这情景。陛下也看着，我要出手，陛下未必高兴。包月楼背后到底是谁？开门。能进去玩吗？对不起，没有帖子不能进。嗯，通融一下，通融不了。来来，那边请啊。哟，里边请，里边请，玩的开心，玩的愉快啊。这地儿。外人可是进不去，这不是青楼吗？本是青楼，但是规格高，挑客人，必须得是有身份、有才华啊，才给你发凭证。你有这凭证，才能进他这楼啊。据说这楼里边比其他青楼更安静、更高雅些。好嘛，还是这会员制，可谓会员制啊。没什么，那这凭证，哎，这凭证可是不好弄啊。但是我刚才问了。咱现在有一个天赐良机，什么良机、啊？悼念诗仙，寄托哀思，就是纪念您。所以靠纪念我就能进包月楼。哎，纪念的好的，就给发这凭证。有了这凭证，你才能进这包月楼。那怎么叫纪念呢？诸位，我们今天依旧请到了三位德高望重的大人，跟我们一起见证追思盛况。开始了，开始了！追思者获得三位大人的共同认可，皆可获雅士帖、平帖，进入抱月楼。不玩了，这是。七年变老，醉酒赋诗。这就是模仿，追思追的好吧？这怎么听着怪怪的？就是追思你慢。哎，小范大人千古。
尴尬，因为这就是你追思的不行的。童早秀，就模仿我大概明白了，秀是从何而来？秀就是瘦。<笑>您是比我瘦。<笑>啊、大爷，大爷，你啥呢？生物彩凤双飞翼，十九年西，一年通啊！我我我我再来家，我我我再来，再给我一回就完家。这就属于追思追的不好的，模仿瘦他瘦的不好的啊！您说这是不是天赐良机啊？学诗仙，他谁能跟您自己比？大人，咱不是要潜入抱月楼去探听消息吗？为何不报名上台呢？若是抱月楼中门大开，广迎宾客，或许还可以一试。大人啊。你怎么给大人喝这个？哦，呃，这这还行啊，这个。哎，夫人，哎，我来，我来，我来。那您是怕上了台去，有别人把您给认出来？台上就算认不出来，没有人群掩护，想混进楼里，怕是隐藏不住。我想来想去，这抱月楼追思会恐怕是个陷阱。瓮中捉鳖，捉你！啊不不不，我是那个意思吧？那咱们应该趁着夜黑风高，咱们晚上进楼去找。咱们只有一次机会，我就怕打草惊蛇。这抱月楼管事的是谁？那我得去查查去。圆梦。圆梦是谁？数他最具盛名。夫人怎么知道这些？咱家以前卖过胭脂、香料，青楼这一行的事，多少知道些。那你之前不说？大人莫怪，这一类的生意，几年他管的少。我得避嫌，向你学习。哎，大人啊，那咱们是不是就从这个圆梦查起呀、啊？这个圆梦就是抱月楼的东家吗？他虽管事，并非东家。抱月楼的东家很神秘，不知底细，从未露脸。要查童家母子的下落，恐怕还是得找到这个神秘的东家。外人不知道，楼中人或许知道。有熟人？有位姑娘，与启年相熟。不可能，绝不可能！大人，王某这一生，最看重的就是名声啊！说一声冰清玉洁啊，那也不为过。夫人一定是听了什么谣言了啊！桑文姑娘，呃，今儿这手怎么这么滑呀？出汗了吧？一开始送胭脂香料，不都是送到桑文姑娘手里吗？那倒是啊，但是我跟他没有什么关系啊。呃，大人呐、啊，我想想啊
。开始呢，我是卖给他一本琴谱，后来呢，又卖给他一把古琴，再后来才是夫人说的这香料啊。你这卖的还挺多呀，还卖过什么？卖过地图。红楼，这大人都知道啊。但是我见了大人之后啊，王某就只卖命了啊。夫人，刚才要不是你说起什么桑啊、什么文呐、啊，我都把他给忘了。如今桑文姑娘便在抱月楼，她不是说她只做唱曲名家，她不会。外姓啊，几年看来是没忘干净，想必能帮大人搭上这条线。哎呀，怎么坏了？不知道。我去换一个。呃，这茶要不咱们……哎，对，啊，还是得喝，客随主便。哎，哎，行行行，呀，你这……茶放哪儿了？哎呀，在这儿呢。去吧，大人等着你聊三姑娘。三姑娘跟他不熟啊！再说人家在抱月楼呢，对吧？我就是想见，我也没有机会见。你还想？我我我是得想，我必须得想啊！我替大人好好想想个万全之策啊！手指头还挺长，哎呀，一会儿就好了啊！当然，要想见呐，还是能见到。这青楼里的女子啊，他们的衣着、胭脂都得在楼外购买。哪家铺子？铺子我知道啊。咱要想找到桑文啊，那就得去守株待兔。这铺子能让你钻进去？都认识。老王，你这不全，不是你可别多想啊！我就是偶尔在他们身上赚点小钱而已，别的没有关系。嗯，这不行吗？嗯，问心无愧吧？那你刚才不说清楚？大人没成亲，不懂。即使是问心无愧，也不能多说一个字。会节外生枝的。这女人呐、啊，疑心不可生啊。这男人呐、啊，平安才是福。哎呀，成亲不易呀、啊。哎，那咱们现在就走吧、啊，走走走。哎哎，夫人，我陪大人去办点公事、啊。记得带上一条兰花帕子。好嘞。怎么了？什么意思？什么什么意思？咱要去的那家铺子，最有名的就是兰花帕子，精彩。
文姑娘。昨日晚霞如烟，我猜桑姑娘啊也该来了。上次您要的东西已经都给您备好了，姑娘请。这腰根，姑娘，姑娘，别喊，熟人，熟人，我我，王景言，哎，那这是乔装打扮啊，这个你拿着啊，哎，哎，这位啊。赵公子，仰慕姑娘多时，只是呢想要见个面，没别的意思。你切莫声张啊！礼太重了，小范大人。不是，哎，小赵，我见过你。在哪儿见过？寺里李姑娘那夜借烟花驾舟与小范大人相识，我就在楼上瞧着。那倒是有缘。听说。大人死了。嗯，我也听说了。节哀。多谢关心，我会往前看。嗯。什么意思？大人是想查包月楼。你听谁说的？我可没说啊，这。大人死而复生，到这种地方来见我，总不能真是看上我了吧？我就是一普通女子，除了抱月楼，身边都是平常人、平常事。那这抱月楼又有何不平常？